Hi friends, welcome to Isai Guru. I'm Haja. So, in this video, I'm going to show you the most important tips in FL Studio. This is the FL Studio. I'm going to show tips videos. If you look at the procedure, you'll get bored. So, I'm going to show you the random tips in this video. So, you'll be able to help you with your working flow. You'll be able to help you with your work. You'll be able to refer to it. So, that's why I'm going to show you the video. If you have any suggestions, please comment. So, tip number one. So, this is a very easy one. You can use it as a use. So, that's why if you have an experienced user, you can use the shortcut to use the shortcut. You can use the menus to go to the menus. You can use the button to use the button. But ketika orang ur beginner ada panu mood, kodewa itu ur help menu mari nama ke solider anda, ramai useful orang. So adik kita mande ini hint panel terk, so hint panel ni yang pakala. Adik lama inno kujen perusa wenu inno detaila wenu abdi na, adik right click puni hint panel lapui right click panu nga. So adik mande hint bar orang, hint bar click panu ina, so kiri la mande ini madri urne orang nama ke. So ini mande transparent orang, so Mixer itu mesti terlilit lah, tapi ni kita mau move pernah itu pergi. So, ini mana detail soal itu pergi. Kita mau, ini mana lah, kuntu pergi. Kita mau senggal lah kuntu pergi. Anggap ini detail lah, na itu lah pergi. So, ini apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan plus shortcut. Ada yang lain sendiri. So, ni kita itu kalau shortcut katuk na kita easy ya, ni kita katuk mudah. So, ini untuk anggap mana lah move pernah lah. So, ada anggap mana? Dari mouse skit itu kuntu pergi. Nanti mesti air orang. So, ada move pergi anggap mana ni kita. So, if you click on the right panel, you can click on the hint panel and click on the hint panel. So, if you click on the hint panel, you can click on the hint panel. Tip number 2 is, if you click on a pattern, if you repeat it, if you click on the original effect, if you click on the copy and paste, if you click on the effect, ada kurit juga, okay, orang simple pattern ni, dengan rhythm lagi kurit juga, so kita ingat orang tu tahu. So ini untuk na repeat panu pera, orang ini orang moon bar repeat panu orang ni na. So ini orang ini maria kerana orang boleh dikit, orang ni na panu pera na, na change panu pera, orang third bar orang ni na kongjau different panu pera orang ni na. So ni perlu third bar kurit itu, for example orang hat orang ni na orang ni alternate. एट स्टेप्स लग कुड़ करने चलना है, टू स्टेप्स कुड़ करना। इप्पन दे पैटर्न बाद इना उल्टी बिगो। सो इप्पन सॉन्ग मोल लेंग प्ले पनी बरगा। सो ये लल्ला पैटर्न में फर्स्ट लेंग ये लल्ला में मारी चुप। सो याने अब डीर को कुड़ा, अब डीर नो नहीं है, नन्हे चिंग ना, सो ना बकंट्रोल इज़र कुड़ so ini untuk wave file lah, jadi na, orang lu ke audio file mari kartu, so left click pan nga, left click pan ni make unique. ini kudu tinggal na, so ada untuk pattern two ayro, ada pattern one lain dulu ada untuk pattern two ayro, so ini pada ini lah untuk nihya change pan nila, klik pan nila, ada pattern two lah, na iru keingin nihya check pan nila, so ipa untuk nama, ada change pan nila, ada untuk effect ayro, so ipa barang ipa song mula nih kedua barang. So, third bar is changed to the third bar. Okay, right? So, if you choose the first pattern, you can choose the first pattern. So, if you modify the pattern, you can create the pattern in the unique pattern. Okay, right? Over time, you can create the pattern in the unique pattern. So, this is make unique. This is how we can see the audio file. So, we have the audio file. So, this is how we can see the audio file. So, this is how we can see the audio file. So, this is how we can see the audio file. So, now in this audio file, we will add another pattern. If we change this, we will change it. For example, if we double click, we will reverse it. So, we will add two pattern pattern. 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 So, now we will add two pattern pattern. रिवर्स कर दीना 
உங்களுக்கு அது மட்டும் ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வேவ் ஃபைல் பேட்டர்ன் ஆடியோ இல்லை மிடி பேட்டர்ன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் யுனைக்காக க்ரியேட் பண்ணி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரிஜினல் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஸோ இதில் வந்து நான் இன்னொன்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ அதையும் நீங்கள் அடிஷ்னல் டிப்பாக இதில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ தேர்ட் டிப் பார்ப்போம் நார்மலைஸ் ஸோ நார்மலைஸ் என்ன அப்படின்னு பர்பஸ்ன்னு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய கீபோர்ட்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது இப்போது இதோட வால்யூம் லெவல் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து எடிஷனில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நார்மலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ எடிஷனில் எப்படி நார்மலைஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் எடிஷன் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிங்க மேலே வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஒரு விண்டோ ஒன்று வரும் டூல்ஸ் அண்டு அதோட சாம்பிள்ஸ் பற்றி இது நார்மலாக எனி சாம்பிள்ஸ் நம்ம வர்றது தான் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நார்மலைஸ் சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ டிபி ஹிட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு நார்மலைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதை அதோட வால்யூமை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான வால்யூம் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிங் ஆர் ஸ்லைசிங் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆடியோ ஃபைலிங்க லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக உள்ள லூப் தான் அது சரி இப்போ இந்த லூப்பில் நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா மேலே இந்த ஸ்லைஸ் டூல் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக அதை வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அக்யூரஸியாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில ஆப்ஷன் கூட நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் என்னென்னா ஸோ நார்மல் பாயிண்ட்டில் இருக்கலாம் பாயிண்டில் இருந்துட்டு அதில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாப்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த சாப்பில் நீங்கள் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான மூணு ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒன்று வந்து டல் ஆட்டோ ஸ்லைசிங் இப்போ வந்து எங்கே இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே இடத்துல ஆகிடுத்து இங்கே இன்னொன்று ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த ட்ரான்சியன்ட் வந்து ஹிட்டு வந்து பெருசாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கண்ணா இப்போ வந்து ஸோ இதை வந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரிஜினல் கேட்டுங்க எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதே வந்து வேறு ஆப்ஷனில் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சாப்லே மீடியம் ஆட்டோ ஸ்லைஸிங்னா ஸோ இது வந்து இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்லைஸு இது ஒரு ஸ்லைஸு இதே இதை வந்து நம்ம அங்கே ஒரு ஸ்லைஸாக இருந்தது இப்போ ரெண்டு மூணு ஸ்லைஸாக மாறிடுச்சு உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து க்ளோஸ்ட் இன்னொன்று இருக்குது இல்லைங்களா சாப் சாப்லேயே வந்து ஷார்ப் ஆட்டோ ஸ்லைசிங் வரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடிக்கடி தேவைப்படும் நமக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிப் ஆக்சுவலி எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஒரு ரெக்கார்டிங் இது இப்படி தான் ஒரு டியூன் மைண்டில் ஒரு டியூன் இருக்குது அதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க கீபோர்டில் உட்காடுறீங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் பட்டன் போட்டுட்டு போட் மெட்ரோனம் போட்டு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த க்ரியேட்டிவ் ஃப்ளோ வந்து அவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக வராது உங்களுக்கு ஸோ அதுக்காக நீங்கள் அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா 
நீங்கள் கீபோர்டில் வாசிக்கிறத நீங்கள் வாசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து எஃபர்ட் ஸ்டுடியோவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் சம்திங் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய மிடி கீபோர்டில் நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நான் எதுவுமே பண்ணலை இப்போ ரெக்கார்ட் பட்டன் போடல எதுவுமே பண்ணலை ஸோ நான் வந்து ஒரு சாம்பிளர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னதுன்னா சிட்ரஸோடைய ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் பேட்ச் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் நான் வந்து ப்ளே பண்ண போகிறேன் ஸோ சம்திங் இதுமாதிரி நான் ப்ளே பண்ணுறேன் கீப் இம்ப்ரூவைசிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு எனக்கு ஸோ இதை வந்து நான் டக்குன்னு ஒரு ஏதோ ஒரு மெலடி வந்து எனக்கு ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ நான் ஐயோ ஐயோ யோசிக்கிறேன் ஐயோ இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இருந்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து இப்போ என்னென்னா டூல்ஸில் போயிட்டு டம் ஸ்கோர் லாக் டு செலக்டட் பேட்டர்ன் அதாவது ஸ்கோர் லாக்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ மினிட்ஸில் உள்ளது வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்க ஸோ அது வந்து நார்மலாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லென்த்து நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணிங்கன்னு தெரியும் அதுக்கு தகுந்தமாரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் அதை டூல்ஸ் போய்ட்டு டம் ஸ்கோர் இப்போ லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் கூட தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கொடுத்தனு வச்சுக்கலாம் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணுமோ அது வந்து வந்துருச்சு இதில் வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக குவான்டைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அரேஞ்ச் பண்ணுறதோ வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் கேளுங்க எப்படி சூப்பராக இருக்குங்களா இந்த இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அது ஸோ இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க இதை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு டிப் ஒன்று பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பேக்கப் இப்போ ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் போங்க ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் வேணாம் இல்லை ஃபைல் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யூசர் டேட்டா ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டாக்குமெண்ட்ஸு இமேஜ் லைன் இதை வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வந்து ட்ரைவ்லேயோ அல்லது ஹார்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் நம்ம போகணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த டேட்டா ஃபோல்டர் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நன்னுன்னு இருக்குது ஸோ அது வந்து நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு உங்களுடைய ஏதாவது ஃபோல்டர் வந்து நீங்கள் குறி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் எந்த ட்ரைவ்ல வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இப்போ எஃப் மியூசிக்ங்கிற ஒரு இதில் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நான் மியூசிக் எஃப்ல எஃப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டு டேட் வைஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக எப்போ நம்ம சேவ் பண்ணாலும் அதில் வந்து போய் சேவ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன் இதிலே வந்து நான் என்ன ஒன்று சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க ஒரு ஜிப்டு லூப் பேக்கேஜாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் அதில் க்ரியேட் பண்ணது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நான் டம்பிங் ஸ்கோர்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ இல்லை ஸோ அது ஒரு ஜிப் ஃபோல்டராக வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆடியோ ஃபைல்ஸ் எல்லா செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து லோட் ஆகிடும் ஈவன் சாம்பிள்ஸ் எனி திங் எல்லாமே அதில் வந்து லோட் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் கமெண்ட்டில் கொடுங்க நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில